என் பேர் செல்வபாண்டியன் நான் இந்த ஆட்டோ ஷங்கர் வெப் சீரீஸில் வந்து மாறன் சொல்லிட்டு ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்கேன் நான் இது ஷங்கர் இந்த சட்டிம் அந்த ஷங்கர் கூட அப்படியே ட்ராவல் ஆகி வர ஒரு கேரக்டர் இது இந்த மெட்ராஸ் ஐடி அதாவது நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் அந்த நைன்ட்டீஸில் நடந்த பீரியடு அந்த பீரியட்னால் அந்த இதுலேயே விஷுவல் பண்ணது நல்லா இருந்தது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேரக்டரு இதுக்கு தேங்க்ஸ் டேரக்ஷன் டீம் அண்ட் அந்த மெயின் இன்னொரு ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் பட் கண்ணா ரவின்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் சொல்லணும் இந்த நேரத்தில் அவர் தான் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு வெப்சீரிஸ் போயிட்டுருக்கு ஆடிஷன் போய் பாருங்கன்னாரு ஆடிஷன் போனேன் போன உடனே அவங்க செலக்ட் ஆன உடனே தான் அப்புறம் அந்த கேரக்டர் கொடுத்தாங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் கேரக்டர் கொடுத்த அந்த டீம் அந்த எல்லாத்துக்குமே கேமராமேன்ஸ் எல்லா டீமுக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் வணக்கம் என் பேர் தாஸ் சாந்தகுமார் இதில் ரெட்டின்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டில் நான் கமிட் ஆனதுக்கு முதல் நன்றி எங்கள் டேரக்டருக்கு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ப்ராஜெக்டில் நான் இருக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த இந்த ஆட்டோ சங்கர் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் ஸோ எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் வேணும் ஸோ இதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப ஜாலியான டீம் உங்களோட சப்போர்ட் வேணும் நன்றி வாழ்த்துக்கள் இந்த சீரீஸில் ஆட்டோ சங்கர் வைஃபாக பண்ணியிருக்கேன் சுமதி அப்படின்னு ஒரு ரோல் ஆட்டோ சங்கர் சென்னையவே ஐ மீன் மெட்ராஸே ஒரு காலத்தில் எப்படி ஆக்குனாருன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை வந்து ஒரு ஒரு ரியல் ஸ்டோரி அது அந்த ட்ரூ ஸ்டோரியை வந்து நாங்கள் வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்மில் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணும் ஜி ஃபைவ் டென் எபிசோட்ஸுமே அதில் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வி நீட் ஆல் யோர் சப்போர்ட் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த மேடை அமைச்சு வரத்து காரணமாக இருந்த திரு மனோஜ் பரமம்ச அவர்களுக்கு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அவர் தான் இதுக்கான முழு இனிஷியேட் பண்ணி என்னை ஊக்குவித்து எழுத வச்சார் ஆக்சுவலாக ஆட்டோ சங்கர் பற்றி பப்ளிக் டொமைனில் என்ன தகவல்கள் இருக்கோ ஆஸ் பர் போலீஸ் ரெக்கார்டு என்ன க்ரைம்ஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கதையை வந்து நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் கொஞ்சம் ஃபிக்ஷனைஸ் பண்ணி கற்பனை கலந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு பத்து எபிசோடு கொண்ட ஒரு ஒரு த்ரில்லராக கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரில்லர்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ராவம் கல்ட்டாக தமிழில் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மேக்கிங் பெர்ஃபார்மன்ஸு டோனு இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு வெஸ்டர்ன்ஸ் லட்டின் அமெரிக்கா சீரீஸ்க்கு ஈக்குவலாக வந்து தமிழில் இருக்கும்னு நம்புகிறோம் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு எங்களுக்கு நல்லபடியாக எழுதி ஆறுதல் கொடுக்குது ஐ மீன் ஆதரவு கொடுக்கணும் நன்றி மிட் நைட் வந்து வி ஆர் லான்ச்சிங் ஆல் த டென் எபிசோட்ஸ் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் பார்க்கலாம் வி ஆல்சோ ஹாவ் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் நோ ஆஃபர்ஸ் ஆல்சோ தமிழ்க்கு மட்டும் தமிழ் பேக் அப்படி ரீஜனல் பேக்கேஜ்னு சொல்லி லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இது வரைக்கும் எந்த பிளாட்ஃபார்மும் பண்ணாத ஒரு விஷயம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜீல வந்து ரீஜனல் பேக்கேஜஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் தமிழுக்கு தனியாக ஒரு பேக் தெலுங்குக்கு தனியாக ஒரு பேக் அந்த மாதிரி ஸோ பர் மந்த் ஃபார்ட்டி நைன் ருபீஸ் பர் இயர் ஃபோர் நைன்டி நைன் எல்லா லாங்குவேஜும் வேணும் அப்படின்னா ட்ரிபிள் நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக் தான் ஸோ இட்ஸ் ஆல் லைக் யூ நோ நிறைய நேஷ்னல் வைஸும் நாங்கள் வந்து நிறைய வெப் சீரீஸ் ஒரிஜினல் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்ட் தமிழ்லேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கலவு சிகையெல்லாம் ஒரிஜினல் ஃபிலிமாக ரிலீஸ் பண்ணும் அண்ட் வி ஆர் பிளானிங் டு ரிலீஸ் எவ்ரி மந்த் ஒன் ஒரிஜினல் ஃபிலிம் அண்ட் டூ ஒரிஜினல் சீரீஸ் இன் ஈச் லாங்குவேஜ் ஸோ ஐ திங்க் திஸ் வில் பி ஒன் லைக் யூ நோ கிரேட் ரெவல்யூஷன் ஃபார் த ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் பிகாஸ் யாருக்கெல்லாம் நிறைய சான்சஸ் கிடைக்கலையோ அவங்க எல்லாருக்குமே இது ஒரு இடமாக இருக்கும் ஸோ நாங்கள் மட்டும் இல்லை நிறைய ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்காங்க கண்டிப்பாக ஐ திங்க் இட் வில் இது நிறைய இடம் இருக்குது ஸோ வந்து எல்லாருமே வந்து படம் பண்ணணுன்னு யார் யார் இயங்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு இடம் இருக்குது ஸோ ஐ திங்க் யூ ஆல் ஷுட் எக்ஸ்ப்ளோர் திஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் சினிமாவில் சில ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப டியூரேஷனுக்காக லென்த்தெலாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் எடுக்கணும் பட் எடுத்த லென்த்து வராது இதில் டியூரேஷன் ப்ராப்ளம் கிடையாது எல்லா ஷார்ட்ஸுக்கும் ஸோ நிறைய லென்த்தி ஷார்ட்ஸ்லாம் எடுக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருந்தது சரி ஓகே வரேன் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஏறணும் இந்த ஆட்டோவில் நான் ஒன் வீக் அப்புறமா தான் வந்தேன் பிகினிங் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா ரொம்ப வருஷமாக நான் ஒரு நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் சின்ன வயசுலேருந்தே ஆட்டோ சங்கரை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு கதையில் நம்ம ஒரு வா
thank you for trident for supporting us through all of this manoj parmam sir sir thank you manigan sir thank you i would like to start with thanking my entire crew uh, who believed in this character who believed in me doing this character chandrika firstly manoj sir ranga i mean he has been really patient with me enak evlo nalla tamil varadu that's why i'm speaking in english <laughs> so um he has been really patient with me everyone manikandan sir sharath has been an amazing co star i was very nervous to work with him because i've seen his work he is i don't have to say he's an amazing actor so i was very nervous so he has been an amazing co star arjun everyone arun sir mani ji mani ji has given life to chandrika so yeah please watch it and support us thank you mukhyamana or project like or or life irundhad adu adu vandu thirupi adu recreate panni adu vandu and the world ku ulla ungala kondu poradengra rendu or periya or விஷயம் அது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்துருந்தது எனக்கு வந்து இந்த விஷயத்தில் ட்ரைடண்ட் ஆர்ட்ஸ்க்கும் மனோஜ் சாருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து ஓகே எப்படி இருக்கும் என்ன ஒரு பெரிய ஒரு கன்ஃபியூஷன் எல்லாமே இருந்தது பட் ஒன்ஸ் அந்த விஷுவல்ஸ் பார்த்தோன்னே எனக்கு பயங்கரமான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் அண்டு ரங்கா ஒரு பெரிய யானை இது ஆக்சுவலாக கட்டி இழுக்கிறதுக்கு அது வந்து ரொம்ப நல்லா இழுத்துருக்காரு தான் சொல்லணும் ஆல் தி பெஸ்ட் ரங்கா அண்ட் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயுமே வந்து எல்லாருமே அவங்களோட பெஸ்ட்டை பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் எல்லா எல்லா ஸ்டா எல்லா ஆக்ட்ரஸ் ஆக்ட்ரஸ் எல்லாருமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் நான் நிறைய ஃபில்ம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் டேரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ஜி ஃபைவ் பிளாட்ஃபார்மோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் பண்ண படத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னா அதை நான் தேடணும் ஈஸியாக கிடைக்காது பட் இந்த பிளாட்ஃபார்மோட ஸ்ட்ரென்த் இதில் எந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம பண்ணுற ஒர்க்கு நம்ம லைஃப் டைமையும் தாண்டி அங்கே இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ ஃபில் மேக்கர் டு பி பார்ட் ஆஃப் அன் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று இது முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாவது வந்து நான் ப்ரெஸ் நண்பர்கள் எல்லா எல்லாருக்கிட்டையும் ரிக்வஸ்ட் வச்சுக்கிறது என்னென்னா யூஸ்வலாக ஃபில்முக்கு நீங்கள் கவர் பண்ணுற மாதிரி இதை ஒரு ஃபில்ம் மாதிரியே ட்ரீட் பண்ணி இதுக்கான ரிவ்யூஸு இது எல்லாம் பண்ணால் இங்கே ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியனுமே ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் தேங்க்யூ முதல்ல நம்ம டேரக்டர் ரெங்கா கேமராமேன் மனோஜ் சார் மணிகண்டன் சார் பாக்கி எல்லா குரூஸ்னும் நன்றி தமிழ் என்ன வரைக்கும் ஆட்டோ ஷங்கரில் ஒரே ஒரு பிரச்சனை லாங்குவேஜ் தான் இது எல்லாமே எப்படி ஹேண்டில் பண்ணி தான் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கு எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு இந்த மலையாள தமிழ் நான் நம்பிக்கிறேன் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் எனக்கு என்ன பேச தெரியல எல்லாம் இருந்தாலும் பாக்கி எபிசோடு எல்லாமே பார்க்கலாம் பிரார்த்திக்கலாம் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இதை வந்து பார்க்கணும்னு நினச்சதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்ட் டு ஸ்டார்ட் வித் மனோஜ் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி அவர் அவரோட என்ன சொல்கிறது அவரோட கைடன்ஸில் தான் எல்லாமே நடந்துச்சு மொத்தமாக ஆயிடுச்சு அந்த அதாவது தனி ஒருத்தர் வந்து பண்ணாமல் இது வந்து ஒரு டீம் எஃபர்ட்டாக ஒரு ஒரு விஷயமும் நல்லா இருக்குதுன்னு பிரித்து இது நல்லா இருந்துச்சு இது நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு வேளை நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லாட்டி பார்த்துட்டு சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கான காரணம் மூல காரணம் அவராக தான் இருப்பார் ஹி இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ப்ரொடியூசர் ஐ கெஸ் நான் பார்த்த வரைக்கும் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு சூர்யா அண்ட் த ஹோல் டீம் ஆஃப் ஜி ஃபைவ் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் எவ்ரி ஒன் தேங்க்ஸ் டு த ரைட்டர் பேசிக்லி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன்னா எது இருக்கும் ஏன்னா நான் நான் சில டைம் வந்து அடிஷ்னலாக சில விஷயங்கள் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு ஹையர் நோட்டில் ஜஸ்ட்டு அந்த சீனோட ஒரு ஒரு ஃபன்னுக்காகவோ இல்லாட்டி அதோட ஒரு கூஸ்பம் மொமெண்ட்காகவோ நான் எழுத எழுதியிருக்கேன் பட் ஆனால் அதை டோன் டவுன் பண்ணி நீட்டாக கொடுக்கறதுக்கான விஷயங்கள் வந்து அவர் தான் அவரோட கைடன்ஸால் தான் முடிஞ்சது அது எல்லா விஷயத்துலேயும் ஸோ தேங்க் தேங்க்ஸ் டியூப்பா And, and thanks for everyone. Uh, in the அடுத்த த்ரீ டு டென் எபிசோட்ஸ் எல்லாருமே பாருங்க இது இது வந்து நாங்கள் சொல்றதை விட வேர்ட் ஆஃப் மவுத்ல எல்லாருக்கும் தெரிய வந்தால் தான் எல்லாருமே பார்ப்பாங்க ஏன்னா அவ்வளோ அவ்வளோவா தமிழ்நாட்டில் ஆல் ஓவர் இந்தியா எனக்கு தெரியல நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தவிர 
டு பி ஆனஸ்ட் எல்லாருக்குமே வந்து அந்த மொபைலில் ஒரு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி அதில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லாக்இன் பண்ணி ஒரு ஒரு எபிசோடை பார்க்குறது ஒரு சீசன் பார்க்குறது அப்படின்றது வந்து எந்த அளவுக்கு பரிச்சயமாக இருக்குது அப்படின்றது எனக்கு தெரியல பட் டு டு மேக் இட் சிம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஜிஃபை அப்படின்ற ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி ஆட்டோ சங்கன்னு சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி மிட் நைட்லேருந்து டுவெல் ஓ கிளாக்லேருந்து நீங்கள் பார்த்த எபிசோடும் பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஐஎஸ் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ண விஷயம் தான் பேபி ஷூ பூவரசம் பீப்பின்னு ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதே மாதிரி ஒரு யங் டீம் எல்லாமே யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் வச்சு ட்ரை பண்ண ஒரு ப்ராஜெக்ட் அது ப்ராப்ளம் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியோட இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டமில் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி இப்போது சப்போஸ் இதே நான் ஸ்க்ரீனுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது அந்த ஒரு ரிலீஸ்க்கான ஒரு ஸ்கோப் அந்த ஒரு பிரிட்ஜ் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் வீக் தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த ஒன் வீக்கில் இதை ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வந்து மெயினாக இந்த மாதிரி படங்களை வந்து ஒரு ஃபிலிம் பப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் இந்த வேறு டிபார்ட்மெண்டில் வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நார்மல் ஒரு ஒரு அஞ்சு படம் அஞ்சு சாங் அஞ்சு ஃபைட் ஹீரோ அந்த மாதிரி இல்லாத படங்கள் பார்க்குறதுக்குன்னு ஒரு ஆடியன்ஸ் எப்பயுமே வேர்ல்டு வைடு இருக்காங்க அதில் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியிலும் சரி தமிழ் மக்களும் அது ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தான் அதனால தான் ஆல் ஓவர் த இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ரொம்ப எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிட்டு இருக்கும் அது போக போக இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சர்க்கிள் அது மாஃபியா என்ன வேணால் சொல்லிக்கலாம் பட் அதுக்குள்ளே வந்து இந்த கொஞ்சம் இந்த க்ரியேட்டிவிட்டி இந்த லிபரலாக ஸ்கிரிப்ட் சொல்கிறது இந்த ஒன் லைனர்ஸாக ஸ்கிரிப்ட் சொல்கிறது கான்செப்டாக ஸ்கிரிப்ட் சொல்கிறதுன்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டு வந்துருது என்னோடய ஃபீலிங் ஸோ அதுக்கு தான் ஒரு படம் ஆரம்பித்து நாங்கள் பண்ணோம் பட் அதே தான் ஒன் வீக்கில் என்னால் எல்லா ஃபிலிம் பஃப்ஸையும் எல்லா அந்த ஃபிலிம் லவர்ஸையும் அந்த ஒன் வீக் ஸ்கேலுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கஷ்டமாக இருந்தது நிறைய பேர் அந்த படம் நிறைய அதே மாதிரி ப்ரெஸ் பீப்புள் எல்லாமே அந்த படம் தான் அன்றைக்கி அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க பட் லேட்டர் ஒரு ஜேஆர்டிவியில் அது ரிலீஸ் பண்ணாங்க தே மேட் லாட் ஆஃப் மணி அவுட் ஆஃப் இட் பிகாஸ் தென் ஐ ரியலைஸ்ட் இட் நம்மளால் எல்லாருமே ஒரே டைமில் அந்த ஒன் வீக்கில் கூட்டிகிட்டு வர முடியாது அன்லஸ் அண்டில் அஸ் அ ஸ்டார் புல் அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற போது நான் ஒரு டூ இயர்ஸ் அப்படியே ரொம்ப ஃபம்பிள் ஆகிட்டேன் ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல தென் வி ஸ்டார்ட் அனதர் ப்ராஜெக்ட் ஒரு மின் மீனு அதுவுமே வந்து நாங்கள் ஒரு ஆக்டர்ஸ் வளர்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் தென் டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஐ டோன் ஐம் சாரி டு டேக் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் நேம் இயர் இங்கே ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் வேர்ல்டு வைட் அது அங்கே தெரியல இவ்வளோ பேர் அதை ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்கன்னு தெரியல ஒரு நார்கோஸ் அப்படின்றது இன்றைக்கி ஆர்ட் ஸ்டாரில் இந்த கேம்ஸ் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்து மோர் தென் ஃபிலிம் ஒரு வில் ஸ்மித்தே வந்து ஸ்க்ரீனில் வராட்டி கூட பரவாயில்ல எனக்கு டிஜிட்டலில் வந்தால் போதும்னு சொல்லி எல்லாருமே அங்கே கன்வெர்ட் ஆகி அதுவுமே நான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் கண்டென்ட்ஸ் ஒரு கமர்ஷியலாக இது எல்லாருக்கும் ஜனரஞ்சகமாக பிடிக்காட்டி கூட பரவாயில்லன்ற மாதிரி ஒரு கண்டென்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது நானும் ஒரு டூ இயர்ஸாக அதை பயங்கரமாக லைக் இந்த பிஞ்சி வாட்ச் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு சீசன் வந்துச்சுன்னா உடனே நைட்டோட நைட்டை டூ ஓவர் நைட் முழிச்சு அதை பார்த்து அங்கே அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஃபிலிம் மேக்கிங் பேட்டனே வந்து அவங்க நிறைய பிரேக் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நம்ம ஒரு ஃபார்முலாக்குள்ளே லாக் ஆகிடுறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் அந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ பிளாட் கான்ஃப்ளிக்ட்குள்ளேயே நம்மளோட ஸ்கிரிப்ட்ஸ்லாம் முடியும் போது ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஸ்க்ரீன் பிளே அப்படின்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸே இல்லாமல் இந்த சப் பிளாட்ஸ்க்கு இந்த கூட வர எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்மை வந்து பிரேக் பண்ணி ஒரு டென் எபிசோட்ஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸாக இருக்கலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஒரு டென் எபிசோட்ஸை கதையை நிறுத்தி சொல்லும்போது ஒரு 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 ரொம்ப ஒரு எக்ஸைட்டடான ஒரு நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்த்தேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஊனா பாம்பர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ரியல் ஸ்டோரி செவன்ட்டீஸில் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல ஒரு போஸ்டல் வழியாக பாம் யூஎஸில் பாம்பு போட்ட ஒரு ஒருத்தரோட ஸ்டோரி அதை அது ஒரு அவரை பற்றி நான் ஒரு புக்கை படிச்சிருக்கலாம் என்ன வேணால் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஒரு டென் எபிசோட்ஸாக பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து அது ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நாவல் ஒரு என்டையர் ஒரு லைஃப்பை படித்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் க்ரைம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஜென்ரலாகவே என
ஸோ எப்போ வேணால் யார் வேணால் இதை பார்க்கலான்றது தான் அட்வான்டேஜ் ஸோ எல்லாரோட இந்த ஃபிலிம் பஃப்ஸ் என்ன சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கான டைம்ன்றது இப்போ ஒரு தியேட்டரில் ஒரு டிவி சீரியலாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு ஃபிலிமாக இருக்கட்டும்னா இன்றைக்கி லெவன் ஓ கிளாக் ஷோனால் லெவன் ஓ கிளாக் ஷோ பார்த்தாகணும் இன்றைக்கி மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் சீரியல் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு நாளைக்கு உங்களுக்கு ரீடெலிகாஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு மேலே அது உங்களுக்கு லைஃப் கிடையாது அது உங்களால் பார்க்க முடியாது இது அப்படி கிடையாது உங்கள் டைமில் நீங்கள் எப்போ உங்களுக்கு இது பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டைமில் நீங்கள் அதை போய் பார்க்கலாம் ரெண்டாவது இது ஒரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நீங்கள் எபிசோடே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எபிசோடில் டைட்டில்ஸ் எண்டில் போட்டிருப்போம் நடுவில் போட்டிருப்போம் ஒரு எபிசோடு இப்போ சீரியல்னு வரும்போது அகைன் அந்த டுவெண்ட்டி டூ மினிட்ஸ் ஸ்லாட்டுக்குள்ளே அவங்க அதை நெருக்கி ஒரு கான்செப்டாக அவங்களுக்கு சொல்லணும்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் இவ்வளோ போடணும் அந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஸ்லாட்டு அப்படி அப்படின்னு எல்லாமே ஒரு கமர்ஷியலைஸான விஷயம் தான் இங்கே வந்து ஐ பாயிண்ட்ஸில் நம்ம வந்து எபிசோடை முடிக்கலாம் இந்த சீன் இந்த 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 இடத்துல முடித்தா நல்லாயிருக்கும் இந்த எபிசோடு அப்படின்னா அது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் மினிட்டாக இருந்தால் கூட முடிக்கலாம் ஒரு தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் மினிட்டாக இருந்தால் கூட முடிக்கலாம் ஸோ டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையாது எபிசோட்ஸ்க்கு ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எபிசோட் ஆரம்பிக்கும் போதே உங்களுக்கு அந்த கிளிப்பு பக்கத்துலேயே டைம் டியூரேஷன் இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு டுவெண்ட் அட்வைவ் மினிட்ஸ் நான் ஃப்ரீயாக இருக்கேன்னா ஒரு எபிசோட் நீங்கள் பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஆப்பில் வந்து நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்கிறதுக்கு ஸோ இதெல்லாம் கெயின் பண்ணி பார்க்கும்போது ஓகே ஸோ இதுதான் நமக்கு கரெக்டான மீடியம் ஸோ எங்கிட்ட ஒரு செட் ஆஃப் டீம் இருக்கும் என்னோடய ஃபார்மர் அசிஸ்டன்ஸ் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஸோ நிறைய பேர் நம்மளை அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வரும்போது இதை ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு கௌதம் சார்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் சூர்யா இஸ் அபவுட் டு மூவ் டு திஸ் அப்படின்னு பேசும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸோ எனக்கு ரொம்ப க்ரைம்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்றதுனால என்ன பண்ணலான்னு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்த நேம் தான் ஆட்டோ சங்கர் திருப்பி அப்போது நம்பர் ஆஃப் கான்டாக்ட்ஸில் எனக்கு மணிஜி பழக்கம் பண்ணார் நான் கேட்டேன் அவர் எனக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்தோம் இந்த மாதிரி ஒரு லைனாக தான் சொன்னார் கரெக்டாக அந்த தூக்கு போடுற டைமில் அவன் என்ன யோசிச்சிருப்பான் ஸோ அங்கே பிரேக் பண்ணி ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பித்தா நல்லாயிருக்கும் சார் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் இது ஒரு நல்லாயிருக்கு இந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு போலீஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேயோ இல்லாட்டி அதாவது ஒரு வாய்ஸ் ஓவரில் தான் சில கதைகள்லாம் ஜென்ரலாக பயோபிக்ஸ் ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது வேணான்ற மாதிரி இவர் சொன்ன ஐடியா எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது சரி ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க எல்லாருமே நாங்கள் புதுசாக ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நிஜமாகவே ஒரு புது அட்டம் தான் அது எவ்வளோ தூரம் ஒர்க் ஆகும் ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு முன்னாடி தான் நானே எல்லாமே சவுண்ட் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஃபைனலாக பார்க்கும்போது எனக்கே ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருந்துச்சு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கா நல்லா இருக்கான்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல பட் ஒரு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங்லேயும் சரி இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங்லேயும் சரி லாங்குவேஜ் நிறைய பேரோட அந்த கிரிட்டிசிசம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணும்போது நான் எவ்ரி ஷார்ட் எடுக்கும்போது நான் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் கண்டிப்பாக அந்த வேர்டு வேணுமா அப்படிலாம் கேட்பேன் பட் ஒரு டீம் என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கே ரெடியாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்க இதே அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த லாஜிக் தான் இந்த டைம் இப்படி தான் பேசுவோம் அந்த இமோஷனல் நீ ஒரு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி கூட ஒரு த்ரீ டே ஒரு ஒரு அரவிந்த் சாமி சார் ஒரு நரேஷன் போயிருந்தேன் ஈ ஆர் த சேம் இஷ்யூ வித் மணி சார் ஒரு ஒரு ஸ்பேர் வேர்டு யூஸ் பண்ணணும்னு அவர் ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணியிருக்காரு அஸ் அ பர்ஃபார்மராக பிகாஸ் அந்த ஃபிலிம் லாங்குவேஜ்ன்றதுனால அது மணி சார் விடலன்னு சொல்லி அவரே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் ஸோ அந்த ஒரு கேரக்டர்ஸ்க்கான எமோஷனை வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விடுறதுக்கான ஸ்கோப்புன்றது ஒன்று இருக்குது தெரியல அண்ட் ஈவன் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் எவ்ரி ஒன் ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் கூட சொல்கிறேன் இதை வந்து அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டு டோன்ட் ஃபோர்ஸ் எனி வேர்ட்ஸ் ஆர் சீன்ஸ் இன் டு த பப்ளிக் எனிவே வி நோ டெட் இட் இஸ் நாட் அ சென்ஸார் இல்லைன்றதுனால வி ஷுட் நாட் டேக் ஆடியன்ஸ் ஆஸ் கிராண்டடாக எடுத்துக்க வேணான்றது ஒரு ஒரு சின்ன அட்வைஸ் ஃபியூச்சராக இதாக ப்ரெஸ்ல பார்க்குறவங்களுக்கும் சொல்கிறேன் இஃப் இட் இஸ் ரியலி நீடட் வில் ஜஸ்ட் யூஸ் இட் அண்ட் 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 லிபர்ட்டி தான் ஆனால் நிறைய பேர் இந்த ட்வீட்லாம் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபிலிம் மேக்கிங் அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஒரு வியூவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றது தான் இந்த ஓடிடியோட ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸஸ் ப்ளஸ் என்னென்னா மைனஸஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஒரு குரூப்கான ஒரு வைப்ரேஷன் கிடைக்காது இன்றைக்கி பார்க்குறாங்க இன்றைக்கி ஒரு டைலாக் வ
இது அப்புறம் ஐ வட் ஒரு தேங்க் ரவி சார் இது ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஜி ஃபைவில் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு தென் அகெயின் எனக்கு ஒரு அவங்களோட கார்பரேட்டுக்குள்ளே போனால் திருப்பி அவங்க தான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வைப்பாங்களான்னு ஒரு ஒரு சின்ன தயக்கம் இருந்ததுனால தென் ஐ டிசைடட் டு ப்ரொடியூஸ் ஆர் செல்ஃப் ஈ கேம் இன் அவர் ஒரு அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபண்டிங்கில் எனக்கு லைக் த ஷூட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பேசிக்லி இந்த டேர்ம்ஸ் அப்படி தான் நாங்கள் எங்கள் என்னோடய எக்யூப்மெண்ட்டும் அவரோட ஷூட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபண்டை வச்சு இது பண்ணலான்னு சொல்லி தான் ஆரம்பிச்சிது இவர் ஸோ சப்போர்ட்டிவ் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் ஈ நோஸ் லாட் ஆஃப் டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் அவட் சங்கர் அவர் அந்த டைமில் இருந்திருக்கார் அந்த மார்க்கெட்டில் இவர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அந்த எயிட்டிஸ் நைன்டீஸ்லாம் இருக்கும்போது இ நோஸ் ஆல் த இன்னர் டீட்டெயில்ஸ் ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தார் அந்த டைம்லலாம் ஸோ நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் திம் அண்ட் அவர் இன்றைக்கி ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அவர் இன்னைக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் டிஸ்ட்ரிபியூட் அவரையுமே வந்து இதை இந்த மீடியமாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இது ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லிட்டு கான்ஃபிடென்ட்டாக உள்ளே இறங்கி டிட் நம்பர் ஆஃப் ஷோஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அண்ட் நியூ டேலண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாலும் வி ஆர் ரெடி டு ஓப்பன் லைக் எதி இனி நியூ கான்செப்ட் கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த மெயினாக அந்த ஃபிலிமில் பண்ணுற அதே விஷயம் திருப்பி நீங்கள் வந்து சொல்கிறதுனால எந்த யூஸும் கிடையாது கண்டிப்பாக இந்த ஆட்டோ சங்கரை வந்து ஒரு இந்த ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வந்து ஒரு ஃபிலிம் ஸ்க்ரீனில் நம்மளால் கொண்டே வர முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இருந்தாலும் ஐ யூ கேன் அப்ரோச்சஸ் அண்ட் ஐ டு தேங்க் ரங்கா நிறைய டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன் அவனை அந்த ஒரு சின்ன ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இது திருப்பி சொல்கிற மாதிரி இது வி ட்ரை டு கன்வெர்ட் ஃபியூ ஆடியன்ஸ் இன் டு சம் அதர் மீடியம் இட் இஸ் நாட் அட் ஈஸி அப்புறம் நம்ம நிறைய இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் தான் இந்த வெப் சீரீஸஸ்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் டெக்னீஷியன்ஸோ யாருமே வரல ஸோ நாங்கள் அந்த சப்போர்ட் கொடுத்தோம் அந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம்லேருந்து அந்த என்னென்ன தேவை என்னென்ன வேணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு சின்ன நியூன்சஸ்லாம் சொல்லி கொடுத்துருந்தோம் என்டையர் டீம் எல்லாருமே இந்த எடிட்டர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி வந்து அரோலோட மியூசிக் கேட்டதுக்கப்புறம் இட் வாஸ் லைக் ரியலி ஐ எம் ஸோ கன்வின்ஸ்டு அட்லீஸ்ட் ஓகே இது ஒர்க் ஆகிடும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை மியூசிக் அப்புறமா வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கும் நிறைய டவுட்ஸ் இருந்தது எனக்கு ஸோ தேங்க்ஸ் ஆர் ஆல் அண்ட் மணி சார் லைக் ஓகே இது நிறைய ரைட்டிங் நல்லா ரை ரைட்டிங்கும் இருக்குது இல்லை ஸோ அதுக்கும் அவருக்கு தான் கிரெடிட்டு ஏதாவது திட்டுறதா இருந்தாலும் அவரை திட்டிடுங்க இப்பயே அண்ட் இதை கேஷ் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது திருப்பி உனக்கு ஒரு ஹீரோ போய் அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு வரல இதுதான் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இந்த மீடியம்க்கு யாரை வேணால் கேஷ் பண்ணலாம் இஃப் தே நோ அவுட் டு ஆக்ட் So that is the advantage and people are really ready to watch it. So, recent times, I had a character that was a negative uh, character. I was talking about Sharath, uh, Angamali Diaries. I was talking about it. It was a breathtaking experience. Uh, uh, I was talking about my friends. So, I was talking about it. 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 I had that issues of uh, Tamil. So, like, but the entire team was supportive with them. அந்த லாங்குவேஜ் முன்னே பின்ன அவர் சொல்லி கொடுத்துருந்த ப்ராம்டிங் அண்ட் மெயின் அவரோட வாய்ஸ் கொடுத்தது வந்து பாவேல் எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் இஸ் அப்கமிங் ரைட்டர் அண்ட் டேரக்டர் ஸோ அவர் வந்து நிறைய ஒரு எமோஷ்னல் சேஞ்சஸ் கொடுத்துருந்தார் வாய்ஸில் அது ரொம்ப அட்வான்டேஜாக இருந்தது இந்த ஒரு ஃபினிஷிங் ப்ராடக்ட்டுக்கு சூர்யா தேங்க்ஸ் ஸோ ஃபைனலாக இன்றைக்கி அது லைக் இந்த இனிமே ப்ராட்காஸ்ட் ஆகுது ஆக்சுவலி நான் டென் எபிசோட்ஸ் போடணுன்றது தான் என்னோடய ஐடியாவாக இருந்தது பட் அவ்வளோ பேஷன்ஸ் யாருக்கும் இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ எனிபடி ரியலி வாண்டட் டு சி மேபி வி கேன் அரேஞ்ச் அனதர் ஷோ இந்த இந்த வீக் ஸோ இல்லை உங்களுக்கு ஆப்பில் பார்க்குறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் பார்த்துடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஆடியன்ஸாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னா வில் ட்ரை டு ஃபிகர் அவுட் அவுட் டு புட் லைக் எ டென் ஷோஸ் ஆல் டுகெதர் அப்படின்றது தான் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் ஃப்ரீ சப்போர்ட்டர்ஸ் தேங்க்யூ Thank you.